Amigos de NCT, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrega especial de los personajes del año 2019. Hoy nos encontramos con un hombre que ha ejercido no solamente un liderazgo importante dentro de la forma de hacer política y la transformación del departamento. Un joven que ha asumido el liderazgo de transformación y devolverle la esperanza al departamento de Boyacá. Hoy les hablo del representante a la Cámara, Rodrigo Arturo Rojas Lara. Doctor Rodrigo, bienvenido a este especial de personajes del año 2019. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por la invitación. Me agrada verte de rojo, además. <risa> Y gracias por la generosidad de las palabras. De verdad que ha sido con toda la responsabilidad y la dedicación y el amor por el departamento que hemos trabajado. Bueno, doctor Rodrigo, a mí también me gusta mucho el rojo. Siento sí. que me da otro toque. Doctor <risa> Rodrigo, a usted también le sienta el azul. Déjeme decirle que es usted uno de los personajes del año 2019 en el departamento de Boyacá. Ha sido escogido por su arduo trabajo, por su liderazgo, por la forma como ha venido transformando y además porque se convierte en la esperanza de muchos jóvenes que buscamos un mejor departamento y un mejor país hoy desde el Congreso de la República. Bueno, pues muy honrado de esta distinción y de verdad muchas gracias. Como te lo mencionaba, es un trabajo dedicado, juicioso, asumiendo la responsabilidad que miles de vallancienses nos entregaron para trabajar por el departamento y esa ha sido nuestra tarea desde julio del año pasado, cuando nos posicionamos y es trabajar sin pausa y sin reposo por nuestro departamento y en esa tarea venimos haciendo debates de control político, presentando iniciativas de ley que permitan mejorar el bienestar de los colombianos. Doctor Rodrigo, usted es muy joven, o sea, uno pensaría que a los 34 años pueda andar como en otro cuento, en otro rollo. ¿Qué lo motivó o sea, a meterse en la política, estar a los 34 años ya como representante a la Cámara y liderando un proceso muy importante en el departamento de Boyacá? Porque es uno de los máximos representantes del Partido Liberal, pero además uno de los jóvenes que ha enseñado a ver de otra manera el departamento. Bueno, empecé muy joven, apenas a los 17 años, cuando tenía 17 años, creo que hay una vocación de servicio nata que, que cada uno tiene en su ser y, y en ese camino nosotros tomamos este camino de, del servicio público, de la política, pues, desde nuestra formación profesional pensamos que este era el escenario para poder trabajar por, por las comunidades y, y por eso hemos dedicado ¿no? ya 17 años, además, inicié a los 17 años, ya 34 años, 17 años donde hemos dedicado toda nuestra preparación, toda nuestra experiencia al servicio del departamento, desde la asamblea departamental, ahora desde la Cámara de Representantes, siendo asesor de despacho del gobernador Amaya y en esa tarea seguiremos hasta que primero Dios y segundo los voy a hacer, lo permitan. Doctor Rodrigo, ¿qué lo ha motivado también a buscar esa transformación en Boyacá, a enseñar y, y sobre todo a liderar ese proceso de que se puede hacer una política diferente, una política realmente de cambio, una política con ideas verdaderamente nuevas? Bueno, creo que hoy todos vemos la participación activa de la sociedad y creo que los jóvenes hemos jugado un papel muy importante en la transformación de las formas de hacer política, pero también desde servir desde lo público. Creo que el ejercicio que venimos haciendo los jóvenes, Carlos Amaya en la gobernación, nosotros desde el Congreso y muchas otras personas menores de 35 años que le han venido sirviendo al departamento y al país, ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien, que se puede tener una vocación de servicio real para trabajar por los intereses pues de todo el departamento, de toda la región y de todo el país y en esa tarea yo creo que la mayor, eh, bueno, la mayor motivación es el de ver un departamento mejor creo que esta gran alianza del Partido Liberal y el Partido Verde que en cabeza de Carlos Amaya en la gobernación también demostró que hay una nueva generación de boyacenses que podemos hacer las cosas bien por Boyacá y hoy lo estamos ratificando desde el Congreso y lo vamos a seguir haciendo con la firme convicción de escuchar ese clamor ciudadano de la participación activa de la sociedad, pero además viendo directamente cuáles son los principales retos, oportunidades y necesidades de nuestras regiones. ¿Cómo espera cerrar el 2019, Doc? Ya casi todos les dan un receso. Ya, estamos a puertas de, de, de cerrar las secciones extras, donde el Partido Liberal además, quiero mencionar, le dijo no a una reforma eh, tributaria que era poco conveniente para, para el país, para los reclamos ciudadanos que hoy existen en el país y por eso nosotros desde la bancada joven del Partido Liberal y la bancada eh, total del partido le dijimos no a esta reforma tributaria, esperamos terminar en los próximos días estas discusiones eh, dándole a conocer a, en el Congreso de la República y al gobierno cuáles son los puntos que no compartimos, por qué no bueno, acompañamos esta reforma y cuáles son las necesidades realmente que tiene hoy el país y en las cuales el gobierno debería avanzar para presentar reformas estructurales que hoy requieren los colombianos. 
y ya terminarlo al lado de mi familia. Espero la próxima semana celebrar Navidad y Año Nuevo al lado de mis padres, de mi esposa y ahora de mi hija María Clara que... Si Dios permite, en abril próximo nacerá. Ya casi todo eso cambiará. Ya. Eso cambia la vida, doctor Rodrigo. Ser sí. papá es otro tema. Sí, lo sé. Le tiene que sacar el acelerador, el acelerador. Sí, mayor dedicación a la familia y por supuesto a ella que va a ser un ángel que llegue a, Seguro que sí. a iluminar nuestra familia. De verdad. Seguro que sí, doctor Rodrigo. Doctor, bueno, aparte de, de, de esa emoción que le causa estar hoy esperando a su hijita, eh, ¿cómo espera cerrar el 2019? Vimos... Eh, su preocupación por tema de vías, por el tema de la educación, por mejorar precisamente lo, los temas de educación, también por este tema de reforma tributaria, liderando procesos muy importantes. ¿Cómo espera? ¿Qué balance hace de este 2019? La verdad, siento que fue un balance muy positivo de este año. Lideramos y presentamos cerca de 35 iniciativas de ley, eh, tanto de autoría como de coautoría en el Congreso de la República, con algunos proyectos que se destacan, como en la, un proyecto que busca la seguridad en la, en la vía para nuestros ciclistas, eh, proyectos que buscan reglamentar y que Colombia vaya en la avanzada de aplicar una ley mucho más hacia adelante, como viene avanzando la tecnología para regular todas las relaciones contractuales dentro de las plataformas digitales y quienes trabajan en ellas, para otro proyecto que busca garantizar los derechos del consumidor aéreo, hoy que tantos colombianos se quedan por el mal servicio del cual son son víctimas en, en, del, por parte de las aerolíneas, pero también muchos otros que buscan mejorar el bienestar de los, de los colombianos. Pero además lideramos debates, como bien lo mencionas, uno de los más sonados fue el debate de la doble calzada de diseño Tunja Sogamoso, todos los temas de accidentalidad en Boyacá, el 70% de los accidentes de tránsito ocurren en este corredor y nosotros le hicimos saber al gobierno nacional las fallas técnicas, pero también la falta de estrategias y campañas que por que permitan disminuir las cifras de accidentalidad que año a año van creciendo en este, en este corredor, logrando también respuestas del gobierno, una auditoría fue el primer corredor, luego de ese debate el compromiso de la, de la Agencia de Seguridad Vial fue hacer la primera auditoría a este corredor, fue la primera en el país, pero además asumió el compromiso y estamos muy vigilantes que el próximo año lo cumplan, de construir el puente peatonal del sector del puente de Boyacá, una necesidad de este sector y de esta comunidad que han pedido por años y que ha cobrado desafortunadamente eh, un buen número de vidas, tanto de niños como de adultos y que tenemos que darle una solución definitiva y seguiremos haciendo ese control político para que el gobierno nacional le dé respuestas claras a las problemáticas, pero además también eh, acompañamos la consecución desde la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo que lo hicimos el año pasado, pero este para que se concretara la, el compromiso del Gobierno Nacional con los 3.6 billones de pesos para el Pacto Territorial Bicentenario, que nosotros incluimos esa figura en el, en el Plan Nacional de Desarrollo y que de la mano de los gobernadores y el Gobierno Nacional se logró eh, la consecución de esos recursos y que esperamos también, y vamos a ser muy vigilantes con el Gobierno, las inversiones tal como fue la, el compromiso del Gobierno comiencen el próximo año. Y mucho otro trabajo en lo regional, todo el acompañamiento a las elecciones que permitió fortalecer el Partido Liberal como la segunda fuerza del departamento, tener un crecimiento muy importante, pasar de 60 mil votos en lo regional a cerca de 100 mil, aumentar de dos a tres diputados, de ocho alcaldías del Partido Liberal a 19 alcaldías liberales. Yo creo que el balance en lo legislativo en el trabajo que para el cual nos eligieron los boyacenses ha sido comprometido, responsable, juicioso y, y creo que los hechos lo ratifican y desde lo político pues también agradecerle y eso sí dame la oportunidad ya que estás de rojo de agradecerle a todos los boyacenses que confiaron en el partido liberal y que permitieron y que han confiado en el trabajo que han venido haciendo los líderes locales, los territoriales y nosotros desde el Congreso para servirle a los boyacenses también desde lo regional en esta gran coalición con el Partido Verde y el gran trabajo que se hizo entre el Partido Verde y el Partido Liberal en la gobernación de Boyacá con Carlos Amaya. Pero doctor, no solamente usted lo dice y yo sí debo agradecerle porque usted ha sido un joven que nos ha devuelto la esperanza a muchos ciudadanos, a muchos boyacenses, un joven que realmente ha liderado con orgullo, con honor, con altura las banderas del Partido Liberal y debo decírselo frente a los televidentes porque es precisamente usted uno de los personajes del año por ese eh, estupendo trabajo que ha venido haciendo, porque el Partido Liberal precisamente se ha recuperado de la forma como usted nos lo dice, gracias a ese trabajo no importa estar de rojo, de verde, de azul bueno, del color que sea, Doc, pero hay que reconocerlo pero el rojo te queda muy bien entonces, muy... bueno, me lo pondré más seguido bueno doctor, dígame, ¿qué le pide usted al niño Dios? 
lo primero es mucha salud y, que, y lo más que le pedí es que María Clara llegue sanita y, y, y de verdad llegue a iluminar nuestra, nuestra vida en pareja con una maravillosa esposa que tengo que es Ángela y, y salud de mis padres, de, de, de todo el entorno familiar y que pues nos dé la licencia para seguir trabajando de manera responsable por, por el departamento. Yo creo que el bienestar y el se, seguir en esa senda de progreso que tiene el departamento, también es una solicitud que tenemos que hacer todos los boyacenses para seguir consolidando ese mensaje de esperanza, de confianza en el sector político y en el sector público, de seguir trabajando para que cada una de las regiones de nuestro Boyacá siga teniendo más y más oportunidades de desarrollo y de esta manera lo, decíamos, eh, eh, lo decimos cuando aspiramos a la Cámara, que Boyacá recupere ese sitial que merece en la agenda nacional como, el, como un departamento que por su historia, por su importancia y relevancia en la seguridad alimentaria del país y por muchas otras cosas hoy en día merece nuestro departamento en, en la agenda del gobierno nacional y en esa tarea seguiremos trabajando y que le pido a Dios que nos permita seguir dando todo de nosotros para, para trabajar en este camino. Bueno, pero el 24 habrá una pausa en su agenda, me imagino, compartirán familia, y será un momento pues mucho más alejado de ese tema político o, o va a seguir revolucionado. ¿no? no, ya tanto tanto mi esposa como mis padres y, y ahora pues María Clara yo creo que merecen un tiempo ya, tiempo? De, merecen ya un tiempo más cercano. La noticia maravillosa de que iba a tener un hijo la recibí en plena campaña en el mes de julio. No, no pude disfrutar los primeros cuatro meses de embarazo de mi esposa y hasta ahora estoy nuevamente compartiendo tiempo con ellas y yo eh, pues eh, he hecho, les he hecho la promesa de que voy a compartir estas fechas de Navidad y fin de año en familia, compartiendo con ellas, dedicándole el tiempo que por todo este trámite, por todo este trajín, por todo este trabajo comprometido que venimos haciendo, no lo he podido dedicar. Qué bonito escucharlo así de, de ilusionado, doctor Rodrigo, porque es la parte humana que nosotros tenemos también de nuestros líderes políticos en el departamento. Doctor, ¿qué decirle hoy al departamento? A un departamento que espera ya un cambio de gobierno, que espera una continuidad eh, en el tema de la gobernación, pero que también espera un cambio en el tema de alcaldías, eh, bueno, un departamento que políticamente será otro en el, en el año 2020. Bueno, bien lo mencionaba, yo creo que el trabajo del gobernador Amaya ha sido estupendo, lo reconocen en todas las regiones del departamento, nosotros desde el Partido Liberal pudimos acompañar esa, esa gestión y nos sentimos orgullosos del gran trabajo que realizó por los boyacenses Carlos Amaya y sabemos que con Ramiro Barragán vamos a seguir en esa senda de crecimiento, de consolidar el mensaje de esperanza, de confianza y de desarrollo en las regiones de Boyacá y por supuesto desde el Partido Liberal y en nombre propio como boyacense seguiremos dando todo para que, para que Boyacá siga avanzando en ese camino de recuperar el sitial que merece en la agenda nacional, como bien lo decía anteriormente. En las alcaldías yo creo que Boyacá eligió hombres y mujeres maravillosos, capacitados, comprometidos, hacerles el llamado a que dediquen todo su tiempo a servirle a los, a los boyacenses en cada una de sus regiones, de, de, de sus municipios, para que veamos y de verdad Boyacá eh, siga en ese camino y en esa consolidación como departamento generador de oportunidades y de desarrollo. Eh, desde el Partido Liberal, el llamado que le hemos hecho a, tanto a los alcaldes, concejales y diputados es a un trabajo comprometido, responsable y dedicado por el bienestar de los boyacenses y creo o no creo, estoy seguro, todos han asumido ese compromiso y están listos para desde el primero de enero poner todas sus capacidades, experiencia y preparación para servirle a los boyacenses. ¿Es usted consciente, doctor, que con 34 años lleva en sus hombros la responsabilidad de no defraudar a miles y miles de boyacenses, pero además a quienes están empezando a creer nuevamente en la política. Claro, es una responsabilidad enorme. Nosotros en algún momento lo, lo, lo pudimos hablar con el gobernador Amaya cuando apenas estábamos en la campaña para él llegar a ser gobernador y es que en nosotros está una gran responsabilidad, en nuestros jóvenes, nosotros jóvenes que hemos venido participando activamente y hemos tenido la oportunidad de representar al departamento en algún espacio del, en, el, en, lo, en lo público, pues tenemos una gran responsabilidad porque es toda una generación, demostrar que hay una nueva generación de boyacenses que podemos hacer bien las cosas y creo que lo hemos venido haciendo y el compromiso total es de seguir ratificando que hay esa nueva, que esa nueva generación de boyacenses que ya ha podido dar resultados para el departamento de confianza, de esperanza, pero además de trabajo, pues lo seguirá haciendo con mucho compromiso y con mucha responsabilidad y es una responsabilidad enorme, pero la hemos asumido y la vamos a seguir asumiendo y demostrando que se pueden hacer las cosas bien y que detrás de nosotros también viene una 
generaciones que quieren aportarle desde diferentes sectores, empresarial, social, político, al, a un mejor departamento y a un mejor país. Y hoy se evidencia en todas las expresiones sociales que ha, que ha vivido el país en los, últimos, en los últimos tiempos, y es que hay jóvenes que quieren participar activamente en la construcción de un mejor país y eso de verdad que llena de alegría porque estos nuevos liderazgos también se motivan si nosotros desde los escenarios que ocupamos podemos hacer bien las cosas y demostramos que sí se pueden hacer las cosas bien. Bueno, doctor Rodrigo, pues son muchísimas las cosas que podríamos eh, quedarnos hablando, pero hoy quisimos hacerle un reconocimiento como personaje el año 2019 en el departamento de Boyacá, como uno de los hombres más importantes, como un líder transformador, como un líder comprometido y debemos felicitarlo, felicitarlo no solamente a usted, sino a su equipo de trabajo, a su esposa, porque ha sacrificado horas de tiempo para eh, dejar de estar a su lado y... y permitirle al departamento que eh, pues pueda disfrutar de su trabajo de alguna manera, también a su pequeña hija que viene en camino, pero bueno, seguramente en abril tendrá mucho tiempo para compartir con ella, doctor Rodrigo, y de verdad le deseamos lo mejor en este año que llega a usted, a su familia, a su esposa nuevamente, a sus, a sus padres, a todo su equipo, para que continúen ejerciendo este importante liderazgo por el departamento y hoy también hay que decirlo por el país. Desde acá se hacen grandes cambios, se transforma, sí. se trabaja por un mejor sí. Colombia. En eso estamos y de verdad gracias, Ángela, ya todos ustedes, todo el equipo de trabajo por ese reconocimiento tan especial que hoy hacen a la labor que hicimos este año, de verdad ratificarles a los boyacenses nuestro compromiso, nuestro cariño por el departamento y que vamos a seguir aún más juiciosos para que Boyacá vea los resultados de un trabajo juicioso desde el Congreso de la República. Doctor Rodrigo, no lo puedo dejar de, de, de aprovechar para también hacer un llamado a la prudencia en las carreteras, precisamente. Boyacá es uno de los puntos turísticos que seguramente para esta temporada concentrará a miles y miles de visitantes. Hacerle ese llamado también, Doc, sí. para que respetemos las señales y respetemos la vida en la carretera. Sí, nosotros, como bien lo mencionábamos en una parte de la entrevista, eh, hemos realizado debates en lo que refiere a seguridad vial, pero además de las actuaciones del gobierno nacional, además de que la infraestructura garantice una seguridad, el compromiso también es de todos nosotros, de manejar prudentemente, sin alcohol, que cumplir todas las normas de tránsito. Queremos una Navidad feliz para todas las familias y cualquier tipo de accidente eh, puede acabar con, la, con, con, esa, con ese ámbito familiar y con, ese, con esa felicidad de compartir por, por una imprudencia. Entonces, llamarlos a todos a que respetemos todas las normas de tránsito, a que cumplamos con todo lo que eh, requiere manejar hoy por las carreteras del país y con la mayor prudencia y compromiso y sabiendo que alguien o en, en casa o en la visita que van a realizar los está esperando para celebrar estas fechas con todo el amor y con todo ese entorno familiar. Así es, doctor Rodrigo. Pues, doctor, mil gracias por estos minutos que le ha dedicado en su apretada agenda a este momento de NST, un, una entrega especial que hacemos con los personajes del año 2019 y era inevitable dejar de hacer ese reconocimiento, doctor Rodrigo. Gracias nuevamente por ese trabajo que viene haciendo por el departamento. Gracias por su liderazgo, gracias por su entrega, gracias por convertirse en una de las promesas líderes que seguramente nos va a devolver la esperanza en el departamento de Boyacá y que ha trabajado permanentemente por eso. No, a ustedes de nuevo mil, mil gracias, de verdad me honra enormemente recibir esta, esta distinción de parte de ustedes porque ustedes son un medio serio que con objetividad han manejado la información del departamento, reconocido el trabajo de todos los actores que venimos haciendo haciendo departamento, no padre, sino departamento y en ese camino de verdad que me honra profundamente y te reitero, ratificar nuestro compromiso para seguir en esta senda de trabajo comprometido por Boyacá. El otro año lo voy a comprometer públicamente a que me cumpla una promesa y es una guanábana de su tierra, de porque Tunungua. eso de Tunungua. O Tendremos sea. que ir a visitar con las visitas que hacemos, la voy no, a invitar para seguro que, conozca, que sí. además. Nos vamos de rojo. <ríe> Está linda tierra. Bueno. <ríe> bueno, doctor Rodrigo, mil gracias nuevamente, una feliz Navidad para usted, para su equipo, para su familia, para su esposa, para su pequeñita y que lleguen muchas bendiciones con ese angelito que espera para este año que llegue. Muchas gracias, de verdad, Dios los bendiga y Dios bendiga a todo el departamento. Muchísimas gracias a todos ustedes, amables televidentes, por acompañarnos en esta nueva entrega de uno de los personajes del año 2019. Es el representante a la Cámara, Rodrigo Rojas Lara, uno de los líderes indiscutibles de nuestro departamento. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.